。要我说呀、啊，就是有些人啊，有了贼心没贼胆儿，被老婆发现有贼心了。你别乐。被老婆发现了，现在泼脏水给小鱼老师。告诉你们两个，马上道歉。落单的时候，我爱爸，我要帮家处理这种事情。想家伙东西有什么了？你好意思不给吗？就这玩意是我公司自己代理的，这不值钱，就那包装盒。哎，果然是个狐狸精，长得还挺风流。你们大家评评理啊！他还让我老公给他送礼物，有这样为人师表的吗？我一向不像这种人，你少含蓄分人。每天我都在这儿等小鱼下班送他回家。什么时候她跟你老公多说过一句话了？还有你，你要是个男人，当着大家面解释清楚，这个东西是你主动想送的，还是小鱼老师问你要的？小鱼老师就说他喜欢。我哎，我哎，干嘛？说这对夫妻啊，那男的对小鱼老师献殷勤，被他老婆知道了，来抓包了。来来来，大家评评理啊！你们看看我，我是小鱼老师的追求者，也不敢说是她男朋友。问你要礼物，我想送都送不上去啊！再说你自己不知道自己长什么样子，你也看不清楚你老公长什么样吗？啊，长得跟个大癞蛤蟆似的，快妄想吃天鹅肉！你都说谁呢你？就说你了，你们夫妻两个在这含血拍人。要我说呀、啊，就是有些人啊，有了贼心没贼胆儿，被老婆发现有贼心了。你,你别乐。被老婆发现了，现在泼脏水给小鱼老师。告诉你们两个，马上道歉。打人了，欺负人。我总会有落单的时候，我爱爸，我要报警处理这种事情。对对对，报警就应该报警。大家都看到了啊，这一夫一妻一唱一和出来无赖人，他也没有这么贤淑，肯定不是第一次了。今天就让警察来给他们留个案底，让他们一辈子受用。小鱼，小鱼，不报警啊，小鱼啊，啊，有话好好说。他们最起码是上帝呀、啊，顾客是上帝，你忘了吗？我们是上帝。有这样对上帝的吗？不是，杨老师，我请你郑重的考虑一下。今天这么多人都看到了，这样一对父母的孩子，如果在这儿继续上学的话，我相信各位家长都不希望自己的孩子继续在这儿学了。你们说对吗？是的，是的，是的，就是。你这个人怎么这样啊？诬陷不成还耍赖，还当着孩子面撒泼，你不怕把孩子教坏了吗？真没素质。就是。好啊。行啊，行。愿意过来。退钱、啊，我们不需要。退钱，好好好好好，孩子下了。好，我给你们退钱，行吗？来，跟我去办公室，我们退钱，好吧？来来来来来，走吧。等一下，咱们都是女人，你女儿以后也会长大，也会成为一个漂亮的姑娘。泼脏水是什么后果？你不知道吗？你长良心了吗？你配做这个小姑娘的母亲吗？就是真没良心，真的是，真的是。太难看了，你这样就要脸了，对吗？真是的，又像话又怎么了？赶紧把你妈电话给我，你要再不给的话，我就去上海找你。你是做女儿的，你就忍心看着父母啊，夫妻分离？爸爸现在是老了。俗话说得好，少年夫妻老来伴儿，没伴儿呢，你爸爸会得病，会早死。你要是真有孝心。就让你妈赶紧回来，哎，要不呃，让她
，给我打五千块钱也行。你是谁呀、啊？你怎么说话的？我是你爸，你是我生的女儿，你你这么跟我说话，你你还是人吗？我这不是家教好吗？你不是人，我能是人？后悔吗？你要后悔的话，就扇自个儿耳光。你是知道的，我最大的软肋是妈妈。如今妈妈不在你身边，你就别来招惹我了。现在我没顾忌，就凭你这道行，这越来越老的年纪，你就得自讨苦吃。谢谢你啊。不用谢，就你这个说哭就哭的本事，我就是不在，你也吃不了亏。行，那我就不谢你了。要不你谢谢我吧，估计你也是憋闷坏了。算我今天给了你个动手宣泄的理由。对啊，那这么说，我欠了您一个大人情啊。服了服了。哎，我车就在一公里外，我们一起走过去，然后我送你回家。啊，我是今天真的不放心你自己一个人走夜路。这么快就还我人情了？先还一格，将来慢慢还。走吧。哎呀，这世道真好呀，遍地跑君子。来来来，这边。看不出来你人缘这么好啊。那是，我是人才，想进我们班的孩子很多。这个不行，擦个立个机上。嗯。可是不应该啊，你又不是哪个舞蹈团的台柱子，招牌不应该这么亮啊。因为我是自学成才，之前啃完了一本英文原版《运动解剖学》，现在开始啃《运动生理学》，还啃了各种杂七杂八医学类的书籍。上海的家长识货的多，所以嘛，科技就生产力。难怪那些家长下了课都不肯走，围着你问这问那。是啊，要让孩子们动作规范，身体不受损伤，还得让他们精神抖擞的保持体型，连营养学都得跟上。哎，大材小用了。莫先生，今天你帮了我的忙，我成了你的亲，有些话不太好说出口，不如你给我一个微信号，我写好了发给你。拒绝我？其实嘟嘟妈都跟我说了，你呢也反复的暗示过了。我自问啊，在你面前，我除了年龄呢。都是优点，可如果你确实不想跟我继续发展，我们也还是可以做朋友吧。我挺喜欢看到你的。如果你刚好空窗期，不妨一起跟我出来吃吃饭、喝喝茶。我是个挺有趣的人。不，是我们资产相差太远。你跟着我去吃路边摊，你看着猥琐；我跟着你进高档场所，我看着精挑。关键是，都是好好的人，干嘛要迁就对方呢？谁缺了谁，都能过得挺欢乐的。又何必这么在乎别人的眼光呢？嗯，好吧，那我换种说法，总跟着你吃喝玩乐，花太多你的钱，我不多的良心还是会抽几下的。而且吃人家嘴软，以后再让我振振有词的在你面前说，我们的灵魂在上帝面前是平等的，我可没那么厚脸皮，做人多不自在。成你的钱，才跟你丁是丁，卯是卯吗？我看你啊，着想了。着想就着想了，我又不想得到。
起来吃。哎呀，太可惜了，早饭一定要吃的，乖趁热啊！谢谢阿姨。阿姨啊，您要是做饭的话，这冰箱冷冻里有鱼有肉，您都可以随便拿着用。还有厨房里的用具，都是我妈来的时候给我备下的。现在我妈不住这儿了，我也没时间做，您就当帮帮忙。别让冰箱里实在坏了，谢谢小雨啊！阿姨，我回屋了啊！赶紧的，快快快快！赶紧洗漱，吃早饭了啊！饿了，好，我知道，我知道。嗯。再见，再见。啊，嗯，啊，哎，早餐一定要吃好啊，喝点牛奶补充补充营养。好，小汤包、糯米包都是你爱吃的。嗯。看你的室友们都是不错的孩子。刚才小雨还让我用他的东西做饭呢，一定要跟他们处好关系啊！他呀，他就是小恶霸。怎么回事？他欺负过你吗？你以前跟那个韩家人有没有交集啊？你太多事。你都不了解他们，不过小鱼也真是够狠辣的。你还有没有得罪其他的邻居？之前得罪过珍珍，但她也没有计较。然后朱姐也被我连累了，她也没有说什么。等她出去躲一阵子回来，估计就消气了。你这样是要被人看清的呀！你说，以后但凡大家有什么稍微要紧的事，就不会叫上你。工作上也一样，谁都不可能把重要的工作托付给容易出状况的人。可是我以前，嗯，做一些不跟人打交道的事情，都做得挺好的，没有出过状况。工作越深入，越是要讲究做人的。与人相处，上哪儿都是必修课。你可以不喜欢与人相处、过安静的生活，但是你要会啊，你不能逃避的。嗯